దేవుని వాక్యం వింటున్న దేవుని పిల్లలైన మీకు అందరికీ ప్రవీణ యేసు క్రీస్తునామంలో నా వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను ఈరోజు నేను చెప్పబోయే పాఠం పేరు నిజమైన స్నేహితుడు ఎవరు మరొకసారి చెప్తానండి నిజమైన స్నేహితుడు ఎవరు ప్రతి మనిషి జీవితం మనిషి పుట్టగానే తల్లి తండ్రి అక్క చెల్లి అన్న తమ్ముడు అని ఇలా ఎన్నో భాగాలుగా మనిషి బంధాలను ఏర్పరచుకున్నాడు తల్లి లాలించి లాలపోసిన తండ్రి ఆదరించి గుండెలపై ఆడించిన ఆలోచన చెప్పే స్నేహితుడు లేకపోతే అసలు జీవితమే లేదంటారు పెద్దలు ఎందుకంటే కొన్ని విషయాలు మనం తల్లితో పంచుకుంటాం కొన్ని విషయాలను పంచుకోలేము కొన్ని సంగతులను తండ్రితో పంచుకోలేము కానీ ఎటువంటి విషయమైనా ఎటువంటి సంగతులైనా మనం ఖచ్చితంగా మన స్నేహితులతో పంచుకుంటాం ఎందుకో తెలుసా నిజమైన స్నేహితుడు ఆలోచన చెప్పి ఆదరిస్తాడు ఆపదలో అండగా ఉంటాడు అవసరమైతే తన ప్రాణాలనే ఇస్తాడు అందుకే బంధువులు లేకపోయినా భరించే స్నేహితుడు ఒక్కడుంటే చాలు ఆస్తులు లేకపోయినా ఆనందం పంచే మిత్రుడుంటే చాలు అనుకునని వారు ఉండరు మంచిని పంచే ప్రతి మనిషి తన స్నేహితుని గుర్తించుకోవాలని ఒక ఉద్దేశంతో ఆగస్టు మొదటి ఆదివారమున ఫ్రెండ్షిప్ డేను ప్రతి ఫ్రెండు జరుపుకుంటాడు ఇక ఆ రోజు వాళ్ళు చెప్పే మాటలు నిజంగా మనకు ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తాయి నీ ఫ్రెండ్ గురించి కొన్ని మాటలు చెప్పండి అని మనం అడిగితే నా ఫ్రెండ్ నాకు రెండు కళ్ళ లాంటి వాడు ఇంకా చెప్పాలంటే నేను కళ్ళైతే నా ఫ్రెండ్ కంటి చూపు అని తన ఫ్రెండ్ గురించి గొప్పగా చెప్పుకుంటాడండి విచిత్రం ఏమిటంటే తాళం తెలియని వాడు తబలా వాయించినట్లు స్నేహం విలువ తెలియని వాడు స్నేహం గురించి చెప్తున్నాడు సిమ్ లేకుండా ఫోన్ మోగింది అనడం ఎంత అబద్ధమో ఈ ప్రపంచంలో నిజమైన స్నేహితుడు ఉన్నాడు అనడం అంతే అబద్ధం రెయిన్బో కలర్స్లో బ్లాక్ కలర్ దొరకడం ఎంత కష్టమో ఈ ప్రపంచంలో నిజమైన స్నేహితుడు దొరకడం అంతే కష్టం అసలు నిజమైన స్నేహితునికి ఉండవలసిన లక్షణాలు ఏంటో తెలుసా ఒకసారి మీ బైబిల్ విప్పి చూడండి సామెతలు పదిహేడో అధ్యాయము పదిహేడో వచనము సామెతలు పదిహేడో అధ్యాయము పదిహేడో వచనము నిజమైన స్నేహితుడు విడువక ప్రేమించును అని ఉంది అంటే మీరు పుట్టిన దగ్గర నుండి మరణించేంత వరకు మిమ్మల్ని విడువక ప్రేమించువాడు ఈ ప్రపంచంలోనే జల్లడ పట్టి వెతికినా దొరకడు ఇప్పుడు మన దేవుని వారులారా ఆలోచించండి మీ కళ్ళ ముందు కనబడి ఎవరైతే మీతో ఉంటారో వారే మీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్గా అనుకుంటారు కానీ నిజంగా నీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ తన మరణం వరకు నిన్ను విడువక ప్రేమించువాడిలా ఉన్నాడా ఆలోచించండి దేవుని పిల్లలారా మనం మరొక మాట బైబిల్లో చూసినట్లయితే యోగు గ్రంథము రెండో అధ్యాయము పదకొండో వచనము మరొకసారి చెప్తానండి యోగు గ్రంథము రెండో అధ్యాయము పదకొండో వచనము తిమానీయుడైన ఏలీఫజు గాహీయుడైన బిల్దాదు నయామాతీయుడైన జోఫరు అని ముగ్గురు స్నేహితులు అతనికి సంభవించిన ఆపదలన్నిటినీ విని వినిన వారై అతనితో కలిసి దుఃఖించుటకు అతనిని ఓదార్చుటకు పోవాలనని ఆలోచించుకొని తమ తమ స్థలములను విడిచి వచ్చిరి ఇప్పుడు మన దేవుని వారులారా ఇక్కడ యోబు దగ్గరకు తన ముగ్గురు స్నేహితులు వచ్చారు ఎందుకు వచ్చారండి యోబు కష్టాలలో ఉన్నాడని తెలిసినప్పుడు యోబును ఓదార్చాలని వచ్చారు బాగుందండి కానీ యోబును మళ్ళీ విడిచిపెట్టి పోకూడదు యోబు బ్రతికినంత కాలం ముగ్గురు స్నేహితులు యోబును ఆదరించాలి ప్రేమించాలి కానీ ఈ ముగ్గురు స్నేహితులు యోబుకు వచ్చిన కష్టాలను చూసి ఎలాగ ఉన్నారో మీ బైబిల్లో చూసినట్లయితే యోబు గ్రంథము పంతొమ్మిదో అధ్యాయము పంతొమ్మిదో వచనము మరొకసారి చెప్తానండి యోబు గ్రంథము పంతొమ్మిదో అధ్యాయము పంతొమ్మిదో వచనము నా ప్రాణ స్నేహితులు నన్ను మరిచి ఉన్నారు అదే యోబు గ్రంథము పంతొమ్మిదో అధ్యాయము పద్నాలుగో వచనము నా ప్రాణ స్నేహితులందరికీ నేను అసహ్యుడనైతేని చూశారు కదండి యోబు గారి స్నేహితులు ఎలాగూ ఉన్నారో యోబు గారి దగ్గరకు తన ముగ్గురు స్నేహితులు వచ్చారు వచ్చిన వారు యోబు కష్టాలను చూసి ప్రాణ స్నేహితులే యోబు గారిని అసహించుకున్నారు చివరకు ప్రాణ స్నేహితులే యోబు గారిని మర్చిపోయారు అందుకే మన కళ్ళ ముందు కనబడి ఎవరైతే మనతో ఉంటారో వారే మన బెస్ట్ ఫ్రెండ్గా అనుకుంటామే ఆ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ గురించి దేవుడు మన భవిష్యత్తు చెప్తున్నాడు ఒకసారి మీ బైబిల్లో ఆ మాట చూసినట్లయితే మీ కాగ్రంథము ఏడో అధ్యాయము ఐదో వచనము మరొకసారి చెప్తానండి మీ కాగ్రంథము 
ఏడో అధ్యాయము ఐదో వచనము స్నేహితులను ఎందు నమ్మిక ఇంచవద్దు ముఖ్యమైన స్నేహితుణ్ణి నమ్ముకొనవద్దు మనము స్నేహితులను నమ్మకూడదు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ని అసలుకే నమ్మకూడదు వారు మనకు మాటలు చెప్పి ఆస్తులు చూపించి స్నేహం చేసి మాయలు చూస్తారు నువ్వు ప్రేమిస్తేనే ప్రేమిస్తారు అదే ఈ లోక స్నేహం కానీ దేవుని పిల్లలమని చెప్పుకుంటూ బైబిల్ పట్టుకున్న మనము ఇలా ఉండకూడదో దేవుడు తన మాటలల్లో రాయించాడు ఒకసారి బైబిల్లో చూసినట్లయితే యోహాన్ రాసిన మొదటి పత్రిక రెండో అధ్యాయము పదహైదు పదహారు వచనాలు యోహాన్ రాసిన మొదటి పత్రిక రెండో అధ్యాయము పదహైదు పదహారు వచనాలు ఈ లోకమునైనాను లోకంలో ఉన్న వాటినైనాను ప్రేమించకుడి ఎవడైనాను ఈ లోకమును ప్రేమించిన ఎడల తండ్రి ప్రేమ వాణిలో ఉండదు ఈ లోకంలో ఉన్నదంతయు అనగా శరీరాశయు నేత్రాశయు జీవపుడమ్మను ఇవన్నీ తండ్రి వలన పుట్టినవి కావు లోక సంబంధమైనవి ఇంతకు లోకం అంటే ఏంటండి లోకం అంటే మట్టి కాదురోయి మనుషులు ఈ లోకంలో ఉన్న వాటిని చూసి ప్రతిదానికి ఆకర్షితులై ఈ లోకంలో ఉన్నవారు తమ కోరికలను తీర్చుకొనటకు కళ్ళ ముందున్న ప్రతి వారిని ప్రేమించి దేవునికి దూరం అయ్యారు అలాంటి వారి గురించి దేవుడు బైబిల్లో ఒక చక్కని మాట రాయించాడు ఒకసారి బైబిల్లో చూసినట్లయితే యాకోబ్ రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము నాలుగో వచనము మరొకసారి చెప్తానండి యాకోబ్ రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము నాలుగో వచనము ఈ లోక స్నేహము దేవునితో వైరమని మీరెరుగరా కాబట్టి ఎవడు ఈ లోక స్నేహము చెయ్యగోరునో వాడు దేవునికి శత్రువగును ప్రేమైన దేవుని వారులారా మనము ఈ లోకంతో స్నేహం చేస్తే దేవునికి శత్రులం అవుతాము మనం దేవునికే శత్రులం అవుతే ఇక మన పరిస్థితి ఏంటండి దేవుడు మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు అందుకే మనం ఈ భూమి మీదకి రాకముందే మన ఇష్ట ఇష్టాలను ప్రతిదీ ప్రకృతిలో పెట్టాడు దేవుడు పంపగా వచ్చిన ఈ లోకానికి వచ్చిన వారము ఎలా బ్రతకాలో ఎవరితో స్నేహం చెయ్యాలో ఎవరు మనతో స్నేహం చేస్తారో అని దేవుడు బైబిల్లో రాయించాడు ఒకసారి బైబిల్లో చూసినట్లయితే లూకాస్ వార్త పన్నెండో అధ్యాయము నాలుగో వచనము మరొకసారి చెప్తానండి లూకాస్ వార్త పన్నెండో అధ్యాయము నాలుగో వచనము నా స్నేహితులైన మీతో నేను చెప్పినది ఏమనగా ప్రేమైన దేవుని వారులారా ఈ వాక్యంలో ఎవరు ఎవరితో మాట్లాడుతున్నారంటే నేను అంటే యేసుక్రీస్తు వారు యేసుక్రీస్తు పన్నెండు మంది శిష్యులతో మాట్లాడుతున్నాడు అంటే యేసుక్రీస్తు గారికి పన్నెండు మంది శిష్యులు స్నేహితులని ఈ మాటలోని పరమార్థం అయితే యేసుక్రీస్తు వారు కూడా అందరిలాగా స్నేహం చేశారని మీరు అనుకోవచ్చు యేసుక్రీస్తు వారు ఈ లోక స్నేహం చెయ్యడండి ఇంతకు ఈ లోకంలో లేని మంచితనం యేసులో ఉన్న గొప్పతనం ఏంటో తెలుసా ఒకసారి మీ బైబిల్లో చూసినట్లయితే ఫిలిప్పీలోకి రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయము ఆరో వచనము మరొకసారి చెప్తానండి ఫిలిప్పీలోకి రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయము ఆరో వచనము ఆయన అనగా యేసుక్రీస్తు ఆయన దేవుని స్వరూపం కలిగిన వాడై దేవునితో సమానముగా ఉండుట విడిచిపెట్టకూడని భాగ్యమని ఎంచుకొనలేదు ప్రేమైన దేవుని వారులారా యేసుక్రీస్తు వారు పరలోకంలో కన్న తండ్రి అయిన దేవుని స్వరూపం కలిగి దేవునితో సమానముగా ఉన్నాడు మనము పాపముల చేత అపరాధముల చేత చెడ్డవారిగా చచ్చిన వారమై ఉండగా ఆయన మనల్ని బ్రతికించి పరలోకం చేర్చాలని పరిశుద్ధుడైన యేసుక్రీస్తు తన ప్రాణం పెట్టి తిరిగి లేచాడు అంత గొప్ప యేసుక్రీస్తు పన్నెండు మంది శిష్యులతో స్నేహం ఎలా మొదలైందో మనం బైబిల్లో చూసినట్లయితే మతై స్వార్త నాలుగో అధ్యాయము పద్దెనిమిదో వచనము మరొకసారి చెప్తానండి మతై స్వార్త నాలుగో అధ్యాయము పద్దెనిమిదో వచనము యేసు గల్లలియా సముద్ర తీరమున నడుచుచుండగా పేతుడు అనబడిన సీమోను అతని సహోదరుడైన ఆంధ్రయ ఇద్దరు సహోదరులు వలవేయుట చూచెను వారు జాలరులు పిరమైన దేవుని పిల్లలారా అంత గొప్ప యేసుక్రీస్తు సామాన్యులైన పేదవాళ్ళైన చేపలు పట్టుతున్నటువంటి జాలరులను 
నా వెంబడి రండి అని పిలుస్తున్నాడంటే యేసుక్రీస్తు వారికి ఎంత గొప్ప మనసండి సర్వలోకంలో ఉన్న ప్రతి మనిషి కోసం యేసుక్రీస్తు వారు ప్రాణం పెట్టి తిరిగి లేచాడు యేసుక్రీస్తు పరలోకం వెళ్ళినప్పటి నుండి మన గురించి విజ్ఞాపన చేయిచ్చున్నాడు నిజమైన స్నేహితుడు ప్రాణం పెట్టును విడువక ప్రేమించును అని దేవుని మాటలల్లో దేవుడు తన మాటలల్లో రాయించాడు అది యేసుక్రీస్తు వారిలో కనబడుతుంది యేసుక్రీస్తు వారు పన్నెండు మంది శిష్యులను తన మరణం వరకు విడువక ప్రేమించాడు ఇస్కరియోతు యూధ తనను అప్పగిస్తాడని తెలిసినా కూడా యేసుక్రీస్తు వారు పన్నెండు మంది శిష్యులను విడువక ప్రేమించాడు మరి మనం కూడా యేసుక్రీస్తు వారికి స్నేహితులం కావాలంటే ఏం చేయాలి అని మనం బైబిల్లో చూసినట్లయితే యోహాన్స్ వార్త పదహైదవ అధ్యాయము పద్నాలుగో వచ్చినము మరొకసారి చెప్తానండి యోహాన్స్ వార్త పదైదో అధ్యాయము పద్నాలుగో వచ్చినము నేను మీకు ఆజ్ఞాపించు దేవుని మాటలను అనుసరించిన ఎడల మీరు నాకు స్నేహితులై ఉందురు ప్రియమైన దేవుని వారిలారా మనతో ఫ్రెండ్షిప్ ఎవరు చేస్తారంటే నిన్ను విడువక ప్రేమించువాడు నిన్ను కరడదాకా కరుణించువాడు ఆయన నీ డబ్బును చూసి నిన్ను ఆశించేవాడు కాదు నీ ఆస్తిని చూసి నీ దరిచేరేవాడు కాదు నిన్ను నిన్నుగానే ప్రేమించువాడు నిన్ను నిన్నుగానే స్నేహించువాడు ఒకే ఒక్క నిజమైన స్నేహితుడు ఆయనే యేసుక్రీస్తు దేవుడు యేసుక్రీస్తు మన సహోదరుల నిమిత్తం ప్రాణం పెట్టి తిరిగి లేచాడు మనం కూడా మన సహోదరుల నిమిత్తం ప్రాణం పెట్టాలి యేసుక్రీస్తులా ప్రేమించాలి యేసుక్రీస్తును పోలి నడుచుకోవాలి ఈ లోక స్నేహం మనం చనిపోయేంత దాకానే ఉంటుంది కానీ యేసు స్నేహం మనం చనిపోయి తిరిగి లేచిన తర్వాత కూడా ఉంటుంది అదే యేసు గొప్పతనం ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ నా వందనాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను